sa napakagandang umaga na ipinagkaloob niyo po sa amin. Maraming salamat po sa buong isang linggo ng iyong pag-iingat, pagsama, pagpapala. Salamat Panginoon, hindi lang sa mga pagpapala, kahit sa mga pagsubok at mga challenges na inalaw niyo po sa aming mga buhay. At salamat po for this morning, for this great morning, for this great privilege, Lord, na sama-sama kami, Panginoon, excited, Lord, na ibigay po sa inyo ang pinakadalisay, ang pinakabanal, ang pinakamainam na pagpupuri at pagsamba. At sa umagang ito, patuloy po namin kayo inaanyayahan, banal na Espiritu, na kayo po ang siyang patuloy na maghari at manguna sa buhay ng bawat isa at sa lugar na ito. Sa umagang ito, Panginoon, ihanda niyo po ang aming mga puso at kaisipan. Hayaan niyo, Panginoon, bigay niyo kami ng bukas na isip at puso sa pakikinig po namin ng iyong salita at dinadalangin namin ang iyong lingkod na gagamitin Puspusin niyo po siya ng iyong kapangyarihan. Hayaan niyo maipahayag niya ng buong pag-ibig, ng buong katapangan at buong kalakasan ang nais mo sabihin sa amin ngayong umagang ito, Panginoon. At hayaan niyo po na ang bawat sulong ng lugar na ito'y pakabalutin niyo po ng iyong banal at makapangyarihan dugo. At bigyan niyo po kami ng pusong masunuri, pusong lagi na uuhaw at nagugutong sa iyong kabanalan at katubiran. Salamat po, Panginoon, at sa mga kapatid namin na papunta pa lang po sa lugar na ito, ingatan niyo rin po sila, Panginoon. At kami sama-sama, Panginoon, na mag-aalay sa iyo at ng aming papuri, ng aming pasasalamat dahil mahal na mahal po namin kayo, Panginoon. Dahil kayo po yung unang nagmahal sa bawat isa po sa amin. Mapangiti po namin kayo, mabigyan po namin kayo ng kaluburan. Tanggapin mo, O Diyos, ang lahat ng kaluwalhatian, lahat ng pasasalamat, lahat ng pagsamba sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Yung malakas na balakpag po sa ating Panginoon. Hallelujah! 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 Oh, thank you for your presence, Lord. Pakisabi nga po sa katabi nyo, Happy Last Sunday of the Month. Last Sunday of the Month. Ang bilis po ng panahon, March na po next month. Ha? Tapos na po ang love month. Pero sino po dito yung in love na in love pa rin? Matayon! <laughs> Ang sabi po nila ang mga in love daw po na papahinig. Totoo po ba yun? Ngayon po aawit po tayo. Pero before po tayo kumanta, basahin po natin yung Ephesians chapter 5 verse 19. If you could flash it po. Ephesians chapter 5 verse 19. Sabay-sabay po natin basahin. One, two, ready, go! Speak to one another with songs, hymns, and spiritual songs. Next, sing and make music in your heart to the Lord. Sabihin mo ako sa katabi mo, in your heart to the Lord. Hindi lang sa labi, galing sa puso. Sina po ang ready na umawit ng galing sa puso?
may may not love you, Lord. Wala na pong hihigit pa sa iyo, Panginoon. Ikaw po ang unang nagmahal sa amin. You gave your only son. That's how much you love us. Kayo po ang oras na ito, Panginoon. Alam po namin nasa kalagitnaan po namin kayo. And you are listening to every song we sing. You are listening to every lyric that we are speaking and singing. Nawa po, marinig niyo po ang aming pagsamba. Hindi po lamang galing sa aming mga labi, kundi galing sa aming mga puso nagmamahal sa iyo. Can we just sing our love, sing our love to Him, just tell Him how much you love Him. Oh, I love you, Lord. Oh, I love to sing your praises. I love your presence. I love to worship you. Come on, let this place be filled with worship. Be filled.
Narito po kami upang sambahin ka. Wala na pong iba. Naway maging katanggap-tanggap sa inyong aming paglapit. Iba't iba po ang aming pangangailangan. Subalit lahat ng ito ay alam po ninyo. Ikaw po ang kumatag po sa bawat daing dalangin po ng inyong mga anak. We acknowledge that this morning we can do nothing apart from you. Even as I deliver the message that you place in my heart, Father God, I pray, allow me to deliver that message not with enticing words of God's wisdom, but only with the power of your spirit. I pray that you bless each one of us today. The people who came to attend the service, Lord, do not allow a single soul to leave the service untouched. Makita as pong kamay, which is welcome the presence of the Holy Spirit. Ang susunod na sampung segundo ay ipapalakpak lang natin ang ating kamay. We just welcome Him. Welcome His presence. Itataas ang ating tinig. Let's sing this song together. Itataas the congregation. O Diyos sa aking ang pagsamba buong lakas ihimik iyong dinggi o Diyos ang awi ko iligo kong itaas natin ang ating kamay i-express natin ang pagmamahal natin sa Panginoon as we sing the verse Itaas O Diyos ang aking When you love someone, hindi mo sasabihin, huwag mong ipagsasabi ha, na mahal na mahal kita. You don't do that, right? When you love someone, you don't keep it secret. When you love someone, nakiisip ka ng ways para i-express pagmamahal mo. When we love God, we're thinking of ways how we can love God. Ang isa po sa mga ways to express our love to God is through singing and worship. Minsan, nakakalungkot isipin bakit minsan we are so apathetic na umawit at sumamba sa Diyos na nagbigay ng buhay. Minsan naisip ko, bakit we are apathetic in lifting our hands to God who created us, who gave us everything, who gave us eternal life, who forgave us, gave us life. Sometimes we are too apathetic. So umaga pong ito, i-pour out lang natin ang ating puso. Hindi ko po alam ang mga problema nyo. Hindi ko po alam ang inyong mga kabigatan. Sana hindi po yan maging handa, maging hadlang para buong pagmamahal natin siyang sambahin. Ipalapak po ang mga kamay ng malaya sa isang buhay ng mga kamay ng Diyos. Hindi ko po kayo marinig. Eh. Sa lugar na ito, ang ating pagsama ay pinakaalap sa pagmamahal sa Diyos.
ng damdamin ng ating awit. Let us sing the coro. Even the time to pray, I just give you the chance to do it. Lift your hands higher. Can I ask you to do that this morning? Bring it, my love. And let the spirit of worship praise and thanksgiving flow. Let it flow. Let it flow in this place. It is because of Jesus. We love Jesus. We love you, Lord. Huli nga awit po. Itataas. Sabay-sabay. seconds to express our love to God. Kamayan yung nasa kanang kaliwa, pakisabi lang, I'm glad you're here. Kumamay po kayo ng isa hanggang lima. I'm glad you're here. Wear your most beautiful smile and grab someone and tell them, I'm glad you're here. Oh, wow. The process of God is in this place. Say amen. Amen. Ako malakas na palakpak po para sa kanila. Nakakaupo na po tayo. Kanta kumaga po, allow me to go straight. Last Sunday po ay wala po kami. Uh, we're given the opportunity po to minister doon po sa GIL Taiwan. And uh, it was a meaningful mission. Kasama ko po si Joan Marlo na pinang pastors, Mr. Noming, and Pastor Dino, and Ate Menchie. Ang dami pong tao doon sa conference. Mga 2003 po. Palapakanyan po natin ang Panginoon. Attended the conference, leadership conference. It was a wonderful experience. Today, ang aking topic po ay pinamagatang ko pong pakisabi po sa katabi mo, Level Up Your Love. With a subtitle po, uh, Taking Your Love for God to the Next Level. Allow me to read Philippians 1, 9 and 10. It was a prayer. Prayer po yan ni Apostol Pablo sa isa sa mga paborito niyang church. Isa po sa mga pinakamalapit na church sa puso ni Paul ay church ng Pilipos. Basahin natin, Philippians 1, 9, and 10. And this is the prayer of Paul. And along the way, I try to expound. Pakita natin yun eh. This is my prayer. Pagsabi po, my prayer. So it was a prayer. Sabi niya that your love, pagsabi po, your love, pagsabi po, may abound, pagsabi po sa katabi, more and more. So yun pong prayer ni ni Paul sa church ng Pilipay. Sabi niya, ang panalangin ko na ang pag-ibig mo sa Diyos ay mag-umapaw pa. 
Iba po yung baso pagkalahati ang laman. Iba po yung baso pagpuno. Iba din. Pero yung pinalalangin ni Pablo ay yung umaapaw. Yung more and more. Iba po yung nauuhaw. Iba po yung uhaw na uhaw. Are you there? Pag nauuhaw po tayo, pwede pong masaba sa inyo lang yung labi mo. Pero pag ikaw ay nauuhaw, uhaw na uhaw, ibang usapan yun. Baka yung isang uh, family size or 500 na soft drinks, eh, eh sorry po sa sakit, tatutong kain mo na lang ng derecho. Bottoms up. Bakit? Hindi ka nauuhaw. Ikaw ay uhaw na? Uhaw oh, na uhaw pa. Dito po, ang binabanggit ni Pablo is more and more. Ang prayer ni Pablo ay, sabi niya nawa, yung pagmamahal mo ay magpumapaw. Yun po ang ating pag-uusapan. Huling linggo na po ng buwan ng pag-ibig. At siguro, mapapansin niyo, ang focus ng teaching ni Pastor Joey is more on loving God. Level up your love. And then, una ko pong narinig yung level up eh, mga dekada 80 yata. Yung mga mahilig maglaro ng Super Mario. Level up. Pag nakakakain ka ng maraming kabuti, nadagdagan yung buhay mo. Level up. Ang ibig sabihin ng salitang level up po ay, eh, you go to the next level. Pinahila pa eh. Ibig sabihin po, uh, we have met the requirements of the previous level. At ang pumunta sa susunod na level, natural po yung It's your natural experience. Wala namang gusto mag-stay na grade 1. Wala gusto mag-stay sa elementary or high school. Gusto mo magpunta sa next level. Maging sa pananampalataya, look at me this morning, when we talk about faith, pag-isabi po faith, pag-isabi po love, pag-isabi po worship, pag-isabi po relationships, uh, hindi po nais ng Diyos na you stand still, na nandun ka na lang forever. Hindi po ganun ang kalooban ng Diyos. There is no standing still in serving God. I believe it is God's will for us, pakisabi po, to press on. Gusto po ng Diyos that we must follow God and we grow and we continue to grow. Kaya sabi ng second, Peter 3.18, but grow in, in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. It is God's will for us to go to the next level. But going up to the next level, let me say this, we don't just go to the next level. We grow to be able to go to the next level. Bibigyan ko po ng diin yun. Kahit gusto mong pumunta sa next level, pag hindi ka pahanda sa maturidad mo, you cannot go to the next level. When we go to the next level, ibig sabihin natuto ka na sa buhay. Are you there? Naku, wala pong kausap si Pastor Joey. So when we talk about Moving on to the next level, it is the result, a result of the last lessons we learned. Pag para makapunta ka sa susunod na level ng buhay, ibig sabihin, natuto ka na sa maraming bagay sa buhay. Pag sinabi pong we go to the next level, hindi na nga mahulugan, dadaling ka lang ng Diyos doon. Ang mga Israelita po, hindi handa to go to the next level. Hindi sila nakapunta ng promise na. Dalawa lang ang nagpunta sa next level. Yan po ay si Joshua at si Caleb. Lahat po sila na disqualify to go to the next level. So it's not all God. When we talk about next level, it is costly. It is a process. It involves personal sacrifice. Kapag nakakita ka po ng isang Kristiyano yung level ng spiritualidad, hindi ordinaryo, it is not an accident. So, if there is a subject na niniwala po ako, ah, mga dekada 80, tawagin ko si Marlon Sandalin nang ibinigay ng Lord sa akin yung awit na Minamahal Kita. Minamahal Kita. Singer ko sa prayer meeting. Sinasamba kita. Nagulat po ako nung pumasok na po itong taon na ito. Uh, medyo iba na po yung lumalabas sa bibig ko. Ang, ang lumalabas sa bibig ko yung kinakanta natin. Pakisabi, sa, pakisabi po, pinakamamahal. Magkaiba po yung minamahal sa pinakamamahal. Magkaiba po yun, right? And then I realized, sabi ko, Lord, Lord, why you're putting itong words na ito in my mouth? Because I believe with all of my heart, the Holy Spirit is restoring the first and the greatest commandments. Look at me. Kung may isang pinakamahalagang utos na dapat ay nasa puso't isip natin, 
yun ay ang mahalin ng Diyos. Kaya yung follow natin, dahil pinamahal, pinakamamahal, pinakamamahal kita. Ang galing nyo naman, dahil magaling nyo kayo, pakinakasal. Ika'y minamahal, pinakamamahal, Panginoon. I believe with all of my heart, ito pong season na to, kung may isang teaching na dapat ay balikan natin, bulayin at ipamuhay, ito po yung mahalin natin ng Diyos na higit sa lahat. Tatlong kaisipan po bago tayo magsimula, paano tayo makapunta sa next level of love. Nilimayin ko po kayo yung unang message. Sa Bible po, loving God in the Bible is the main thing. Sabi ko sa katabi mo, the main thing. That is the greatest commandment. That is the main thing. Sa puso ng Diyos, sinabi niya na what is the first and the greatest. Alam niyo na po yun. Pangalawa, bakit dapat mag-increase ng pagmamahal sa Diyos? Dahil God will not tolerate rivals in our, he in our hearts. Not even the good ones. Mahalin mo yung asawa mo, tama. Mahalin mo yung mga anak mo, tama. Pero hindi tamang mas mahalin mo siya na higit sa Diyos. Sabi ng Panginoon, anyone who loves their father and mother more than me is not worthy of me. Anyone who loves their sons or daughter more than me is not worthy of me. Ang inahangad at nais ng Diyos na pagmamahal, i-elevate mo siya sa lahat. God will not tolerate rivals in our hearts. Not even the good ones. And then, isa pa sa hindi ito tolerate ng Diyos, hindi hahayaan ng Diyos na maging malamig ang pagmamahal mo sa Kanya. Now, the question, and we go to the sermon. Pastor Joey, how can we increase our love sa Diyos? Yun po yung topic natin. Paano po higit na mamahalin ng Diyos? Sino po rito gusto pang mahalin ng Diyos na higit? Pakitaas ng isang kamay. Dalawang kamay na po. Lahat tayo. Baba po. Ang tanong, ano? Nagbigay po ako ng konti lang po. Pitumpot-pito po ito. Hindi, dito lang po, masyadong mahaba po yun. Baka hindi nyo matandaan, magagalit yung professor natin sa hermeneutics. Kinakailangan, medyo pag tinanong natandaan. Sa dami ng si sermon, sa dami ng gustong sabihin, eh wala nang matandaan. Number one po, let me say that in, for us to be able to increase our love for God, we must pakisabi po sa katabi, increase your knowledge about God. Siguro po mga many years ago, I shared to you a story. Meron po isang uh, isang krisyano, bata pa po siya noon, umakaten ng Sunday school, and then growing up, siya po yung naging sikat na artista. When he, when he reached the age of 40, sikat na sikat na po siya. And then, birthday po niya, mitado po yung paborito niyang pastor. This time, matanda na po yung pastor. Because he is 14. Pastor niya mga around uh, 70 na yung sa kwento. At during the birthday celebration, nagkaroon po ng biruan, sabi niya, can you recite Psalms 23 since lumaki ka naman sa Sunday school? So, nagbigay po yung uh, artista. Sabi niya, I will recite Psalms 23. But isang, re isang condition, my favorite pastor will also recite that. Para sumaya po yung may birthday, ang sabi ng matandang pastor, sige, go ahead. After you, ano naman. So, tumayo po yung artista at ni-recite niya yung Psalms 23. Maganda ang boses. At lahat ay namang ha, The Lord is my shepherd, I shall not want. Talaga, puno ng action. Nung dumating na po yung matanda, sabi niya, sabi niya, Reverend, it's your turn. Tumayo po yung pastor at pumikit, hawak yung kanyang tungkol. At sa mahinang tinig, ni-recite niya yung The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me lie down in green pastures. He needed me beside the still waters. He restored my soul. Oh, he decided niya po hanggang sa kaduluduluhan. Surely goodness and mercy shall follow me up the days of my life. And I will dwell in the house of the Lord forever. What happened next? Nagulat po yung katabi niya sa artista. Sabi niya, bakit kanino nag-re-recite ka? Lahat kami hangang-hanga sa'yo at pumapalakpak. Bakit siya nang nag-re-recite? Bakit kami umiiyak? Iba yung pakiramdam namin, sabi po ng artista. Kasi 
yung matandang pastor, kilala niya yung pastor, ako alam ko lang yung Psalms 23. I only knew Psalms 23. I don't know the shepherd. Ilan ko ang nakaupo rito? Alam mo lang yung Psalms 23, hindi mo kilala ang shepherd. Doon po niyo makikita, iba-iba ang level ng knowledge sa Diyos. Tanungin mo po yung sarili mo ngayon. Ang knowledge ko ba about God is personal na masasabi ko ang pakisabi ko, The Lord is my shepherd. Kaya mo bang sabihin ngayon yun? The Lord is my shepherd. I shall not want. So this is my point today. Si Apostol Pablo po, he served the Lord for many years. At marami pong nasa church, sana mag-move tayo mula dun sa level na narinig lang natin ang Panginoon, pupunta tayo sa church, sana dumating po yung panahon na masasabi mo, I really knew God, kinala ko siya, naranasan ko siya. Si Paul po, he thought, he knew God. He thought, actually, he was serving God. Kaya pinapapatay niya yung mga Kristiyano eh. And then one day, in Acts 9 verse 5, he encountered Jesus in Damascus. At nahulog siya sa kabayo. At ang tanong niya, Who are you, Lord? Kayo nga po ang magtanong. Sabi sa bayo, One, two, three. Who are you, Lord? Sabi po. Who are you, Lord? Yung nagyan ang tanong niya. Sabi niya, sino ka? Tapos nabulag siya. So, ba't kayo ng Panginoon? Sabi niya, I am Jesus whom you are persecuting. Ito po, dito po lang simula yung journey niya. Mula po noon, si Pablo, ay naging isang masugid ng tagapaglingkod ni Jesus. Pero, look at me, hindi po nangyari yun ng natural. May nag-alaga po sa kanya. Una, pakisabi po, Ananias. Pangalawa po, Barnabas. Siguro yung iba sa inyo rito, hindi nakapagpatuloy kung walang nag-alaga sa inyo sa inyong faith. O, wala na po ang kausap. Kaya nga po kami, pagka nag-welcome kami ng mga first-timers, yung mga nag-anyaya, kinakausap namin, sabi niya, alagaan niyo sila. Mahalaga po yung follow-up ministry. Eh. Mapalad yung mga may nag-alaga sa inyo. Si Pablo may nag-alaga. But the point is, si Pablo po along the way na kilala niyo ang Panginoon, hindi pa siya nangigil ko. Sa buong buhay ni Pablo, ang mahalin ng Diyos, ang pinakalulunggati niya. Tingnan niyo po. Galatians 2.20 I have been crucified with Christ. It's no longer I who lives, but Christ who lives in me. In the life now, I live in the flesh. I live by the faith in the Son of God who loves me and gave himself for me. Pakisabi niya, sabi niya, I no longer live but Christ. Pakisabi po, Christ lives in me. Sabi niya, I live by the faith. Yung buhay ko ngayon, ito para sa Panginoon na lang. Pakibasa Acts 20-24. Ibigyan po siya ng Lord yung mabigat na assignment. Sa kanya, sabi niya, hindi na mahalaga sa akin ang buhay ko. If only I may finish the race and complete the task that Lord Jesus has given me. Ganun po si Pablo. Ngayon, pagkalipas ng panahon, tingin ko kayo ko pa si Jolie. Siya pong, para sa akin, makabayas ako. Siya pong pinaka-greatest apostle. Una, hindi siya kasama sa original 12. Pero siya pong pinakamaraming sinula sa lahat ng epistles. Pero ang nakakamangha, tingin ko kay pastor, bago siya pinugutan ng ulo, ang pangarap niya ay makilala pa niya ang Panginoon that I may know you. Why? Tingin po kay pastor. Principle number one, mahirap mahalin ang di mo kilala. The heart cannot love what the mind does not know. That is the principle. Paano mo mamahalin ang isang Diyos na hindi mo kilala? Kilalang kilala ni Pablo ang Pakinoon. Kaya handa siyang mamatay at ibigay ang kanyang buhay. Allowing our intellect to inform our hearts. Tingin po kay Pastor Joey. Then we realize bakit sinabi ng Mark 12, 30. Love the Lord with all your heart, with all your strength, with all your mind. Pag-isabi po, with all your mind. Nako, tingin po kay Pastor. Pag-isabi po, with all your mind. Bakit? The more na naiintindihan mo at kilala mo ang Diyos, 
Kaya po nakakamali yung iba'y puro emosyon, ang pinipid emosyon. Ang emosyon nagbabago. Kaya yung iba, kahit sinasabi ng isip na mali yung gagawin, I am in love. Sometimes you cannot trust the heart. The heart must be informed ng kaisipan. Kaya kita niyang daming na napatiwara. Napariwara ang buhay. Puro emosyon. I am in love. Pero sinasabi ng isip mo, hindi kasyano, mali iyan, mali relasyon yan. I am in love. Mamamatay ako. Sabi ko, ay mamamatay ka pa na. Di sige. Ako pa ang may pananagutan sa iyo eh. That is my point. To increase our love for God, we must increase our knowledge about God. That is number one. Sabi ni Pablo, I know. Tingin ko kay pastor, magtatanong lang po ako. Gaano mo kakilala ang Yesus na pinaglagakan mo ng iyong buhay? A simple question. Because at the end of the day, pag dumating po ang problema ng buhay, si Henry Blackaby, tinamaan ng cancer po ang kanyang anak. Age 16 isa sa pinakamasakit sa magulang, yung anak mo may sakit. Kung pwede nga lang, yung pain ng anak mo sa iyo eh. Sabi mo, Lord, akin na lang, Lord, huwag nang bigay sa anak mo. Ako na lang, Lord. Ako na lang may sakit, Lord. Kanyan ang magulang eh. And then, tinanong siya sa isang interview, sabi niya, Pastor, may bahagi ba ng buhay mo na nagtanong ka sa Diyos at nagduda? Bakit pinahitulutan ng Diyos na magka-cancel? Numiki po siya. Ang sabi ng pastor, the issue, look at me, ang issue about the love of God is settled 2,000 years ago. Hindi magbabago na dalawang libong taon na ang nakaraan ay minahal ako ng Diyos, namibigay ng Diyos sa kanyang tayo sa isang ala. The love of God has nothing to do sa dinadaanan ko ngayon, sa mga pagsubo ko ngayon. Alam kong mahal ako ng Diyos sapagat dalawang libong taon na ang nakaraan. God gave His Son for you and for me. Regardless anong dinadaanan ko ngayon. You see? Bakit ganun ka-establish ang faith ni Pastor? It is not about emotion. It's about true faith in God. Lord, alam ko, maski sa gitna ng mga pagsubok, hindi nagbago ang pagmamahal mo sa akin. Alam niyo po, ang maging ama, hindi madali. Dumating ang panahon, sabi ko sa mga anak ko, ano man ang mangyari sa inyo, bumalik lang kayo ng bahay, may tatay kayo, na laging tatanggapin kayo ano man ang mangyari. Why? Tingin ko kayo, wala akong magmamahal sa mga anak ko na higit sa akin. May kausap ko ba ako? Sabi ko dun sa manugang ko, kung di mo din lang mahal ang anak ko, huwag mo nang ituloy ang kasal sa pagkatang hilingin ko sa iyo, kung di mo kaya ang higitan ng pagmamahal ko sa anak ko, pantayan mo lang. Sabi niya, hindi na ho ako mag-aasawa kung hindi din lang siya ang mga kapangasala. Sabi ko, very good. Mag-practice na ho kayo. Pagka-pastoran, anak ng pastoran, biligawan niyo. Alam niyo lang, nasasagot. But kidding, may kausap mo ba ako? Yes. Increase your love sa Diyos. Gusto kong ilagay sa isip ko ano mang mangyari, Lord. Ano mang bagyo? Hayaan mong mahalin kita. Babangon ako, sasambahin kita. Sapagkat minamahal kita. Palapakan niya ako lang dyan. Ako mahina ako yun. Nawa, nagdagdagan pa ang pagkakilala ko sa Diyos. Nagpakilala siya nung may sakit ka at nasumpungan mo siya Diyos nagpapagaling. Nakilala mo siya Diyos na nagsusupply dahil kinapos ka. Nung kailangan mo ng Himala, nakilala mo siya Diyos na gumagawa ng Himala. Ito po ang sasabihin ko sa inyo, wala po kayong pangangailangan. 
na hindi kaya may provide ng Diyos. Ay ako, mahira akong palakpak mo. Wow. Tumulitin ako, mabilis. No, number two na po tayo. It's just a short message that the Lord plays in my heart. To enter His presence. Pakisabi sa katabi mo, enter His presence. Consistently. Naniniwala po ako, ang totoong nagmamahal, ayaw mong mahiwalay sa minamahal. Tama po ba ako? Sabi nila, ang pinakamasakit na iyak ng sanggol ay nung ialis yung bata sa sinapupunan. Bakit? Sapagkat ang pinakaligtas na lugar ang sinapupunan ng nanay. Kaya yung pinakamasakit na iyak ng bata ay nung ialis siya doon. Because that is the most secure place, sabi ng mga theologian. Naalala ko po yung isang sa kabataan, anak po siya ng pastor. Sabi niya, Dad, I am in love. Dad, mag-asawa na ako. Sabi, kumilis naman. Sabi niya, anong ebidensya? Sabi niya, one, Dad, hindi siya matanggal sa isip ko. Two, Dad, ayoko siyang malayo sa akin. Three, Nakagat pala ako ng aso na muli ko siya inihatid. Hindi ko naramdaman that. It must be love. Wala pong biblical hero na hindi po nauuhaw at inahanap ang Diyos. Proverbs 8.17 I love them that love me and those who seek me early shall I find. Psalm 63 May kausap ko po ba si Pastor Joey? Bear with me, it's short message lang po ito. Psalm 63, verse 1, David says, O God, thou art my God, early, early I will seek thee, my soul thirst for thee, my flesh longs for thee, not dry in a weary night where there's no water. Tingin po kayo, walang biblical hero sa Bible na nakita ko na hindi po hinahanap pa na pan Diyos. So pagkat ang totoong nagmamahal, gusto mong laging nandun sa piling ng Diyos. Kasama siya. Ang mga anak niyo po, uh, taas nga pong kamay ng mga magulang. Huwag niyo pong ibababa. Ang spelling ng love sa mga bata, T-I-M-E. Ano po yun? T-I-M-E. Ano po yun? Daba na po niyo. Now, alam niyo na ang spelling ng love. When you love your children, you spend time with them. You give them time. You make time for them. Spelling of love. Along the way, I discovered I need to make time for my children. Moses entered the presence of God. Siguro kung may isang lalaki na lagi nga sa presensya ng Diyos, si Moses. Kaya sa umpo sa Psalms, Exodus 34, 29, dumating yung panahon, nagniningning yung mukha niya. Radiant his face. Why? Spend more time in the presence of God. The same chapter 33, verse 11, letter C. Yung kanyang assistant na si Joshua, nahawa na sa kanya. Sabi po, but this young age, Joshua, son, son of none, did not leave the tent. Na, pero sinasabi ko lang po lahat, halos ng great man ng Bible, nauuhaw sa Diyos. Si David, Psalm 73, 25, sabi niya, Whom I have in heaven but you. Pag sabi po, but you. Pag-isabi sa atin, nobody, nobody but you. Hindi ako ang kaya po ang kaya niya. Pag-isabi po, but you. Sabi ni David, Earth has nothing I desire besides you. You see? That's David. Ngayon po, tingin po kay Pastor Joey, ngayon po may re-realize, bakit itong si Mary, sa Bible, laging nasa paanan ni Jesus? Seated and sitting in the presence of God. Because no biblical hero po did not enter the presence of God on a regular basis. What is my point? Ano lang ang ibig ko pong sabihin? Ayaw mo naman pong pahihirapan po ito eh. Ang punto ko po eh, kung gusto niyo pong madagdagan ng pagmamahal niyo sa Diyos, kailangan mag-spend ka ng time sa presensya ng Diyos. Reading the Word of God, praying. That is the way to increase our passion for God. Along the way, nawala at nabawasan ang pagmamahal mo sa Diyos kasi wala ka ng time mag-pray. Wala ka ng time magbasa ng salita ng Diyos. And then, I believe that 
we need to enter His presence consistently. Mas kasi Jesus po eh, sa fellowship niya sa Father, mababasa niyo po, Mark 1.35, this is the practice of Jesus. Bumabangon po siya ng maaga to seek His Father. Sabi po, where He prayed. So, kung ako po magbabasa ng Bible, kung may isang lugar na hahanapin ko si Jesus, ting umagang umaga, alam ko na. Pakisabi po, secret place. Nandun siya sa lugar kung saan pinakatagpo niya ang kanyang ama. The best way to increase our love for God ay, alam ko pong hindi madali ito sa marami dahil <laughs> ang dami pong activities na umaagaw ng ating attention. Punta po ako sa ikatlo. Mabilis na lang po. 15 more minutes. Learn, pakasabi po, learn and practice the importance of meditation. Pakasabi po sa katabi, meditation. Alam niyo po, ang meditation ay medyo nahabahiran ng ibang kwento. Pero ang meditation po is very biblical. Sabi ng Philippians 4 verse 8, meditate on this things. Sabi ni Pablo, magbubuting bagay. Pakita natin po ang Philippians 4 verse 8. Whatever is true, whatever is noble, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, if anything is excellent or praiseworthy, think, pakisabi po, think about such things. Tumingin po kayo, kung may isang bagay na gusto ng Diyos na binugulay mo yung mabuti, yung noble, yung right, yung pure, yung lovely. Bakit? Kasi pag yun ang binugulay mo, kung ano yung binugulay mo, ikaw yun. Hindi pa pwedeng binulay mo yung mahahalay na bagay at hindi magiging mag magbubuksan ang kaisipan mo sa, sa maling bagay. Kaya kung sa lumang tipan pa lang, sinabi na ng Lord ang value ng meditation. Tingnan natin. Joshua 1 verse 8. Meditate on the Word of God day and... Say it. Meditate on the, on the Word of God only repairing to the Word of God day and night. Meditation eh. Hindi inaayos ng Diyos na mawala sa isip mo ang sabita ng Diyos. Another verse, bigang ina-impress ng Spirit. Proverbs 4 verse 20. Tingnan niyo po yung Proverbs 4 20. Hanggang 22, hanggang yun nun eh. My, my son, kayo naman po ang bumasa. Puro ako. 1, 2, 3. My son, pay attention to God. That's number 2. 3. Pangapat. Keep them. Keep them. You see, nice ang Panginoon ng salita ng Diyos, huwag mo wala sa mata mo. Huwag mo wala sa puso mo. That's the value of meditation. We meditate, what? Psalm 63 verse 6. Una, aso na nung dapat laman ang kaisipan ko. You, talk, you think about God. Sabi ko, on my bed, I remember. Pag sabi ko, I remember you. I think of you through the watches of the repairing to God. Tingin po kayo kay Pastor Joey, sa buong linggo, ilang beses niyo yung naisip ang Diyos? Huwag mong sasagot. Sa buong linggo, ilang beses niyo yung naisip na meditate ang Panginoon sa panalangin at pagsamba? Ilang beses siyang naging laman ng isip niyo? Hulaan ko, mas madalas na laman ng isip niyo yung pinost niyo sa Facebook. Uhulaan ko, baka mas, mag, mas mas laman ang isip mo yung mga paborito mong mga programa sa TV. Ikaalim na utos. Si Pastor, alam yun. <laughs> Nakikita ko lang mo, hindi naman ako talaga nanonood. Paminsan-minsan. Ay hindi, oh, ang mga paborito ko lang yung mga Korean novela. Ah. But kidding aside, what is my point? Yung, yung minimeditate natin, nakaka-apekto yun eh. Bakit? Tingnan po ninyo, tingin po kayo Pastor Joey. Sa Bible, ang Panginoong Yesus, sinabi niya ba na alalahanin natin siya? Kaya tayo po yung nagko-communion. Yun po yung isang bagay na nais ng Lord na minimeditate niya. Tingnan niyo, 1 Corinthians 11, 24 and 25. Anong topic? Kahuli communion. Anong topic? The death and the resurrection of Jesus. Tingnan niyo po, kayo pong magbasa. This is my body, which is for you. Basa po, do this in. Sino po ang aalalahanin natin? Si Jesus Christ. Yung ginawa niya. Kaya pag nagkukommunion tayo, pag nasalamat, sa ko mong itinigil? Salamat. Ano 
anong nagagawa nun sa atin? Nabubungkal ulit yung pagmamahal natin sa Diyos. Naaalala natin yung ginawa niya para sa atin. I wanna hear it, amen. In the same way after supper, he took the cup. This is the cup of the new covenant. In my blood, do this. Whatever you drink it, in. Pakisigaw po, one, two, three, in. Sino ang iniisip natin pag nagkukumunan? Ang Panginoong Yesus. Nagkataong po ba yun? No! Mahala ko po yun eh. Pag inaalala natin, kanina kinakanta natin, ikaw ang unang nagmahal. Panginoon, ikaw ang totoo unang nagmahal. Bakit? Mahira pong matutong magmahal nang hindi mo muna nauunawa ang may unang Diyos na nagmahal sa iyo. 1 John 4 verse 19. It's my point. We meditate on God. Iniisip mo siya yung kabutihan niya. Ito you know, yung pangalawa. Tingnan natin. Psalm 77 verse 12. Hindi lang ang Diyos ang iniisip natin yung mabubuting bagay na ginawa niya sa atin. Basa po. 1, 2, 3. I I meditate on all your and consider all your Kayo po, pag inaalala niyo yung kabutihan ng Diyos, nag-iiba po yung pakiramdam niyo, no? Psalms 103 verse 2 Bless the Lord, O my soul, and forget that His benefits He forgive it. Forget not His benefits. Di po ba? Mga ayun ako, naging paborito natin yung 10,000 reasons. Second tayo nga natin, maestro. Ano nga yung unang linya? Kung miracles ang Diyos, ano yung unang linya? Kinakanda natin. Sabi-sabay. Let's sing the verse, maestro. You rich in love. Oh, I love it. Your name is nating makalimutan ng magagandang ginawa ng Diyos, nakaka-apekto po yun. The more we meditate sa Kanya, sa Diyos, sa kabutihan Niya, sino po dito naniniwala marami pang mabubuting bagay na gagawin ng Diyos sa inyong pamilya? That's that, that is right! Pagka ko po'y nangihina, Binabalikan ko yung mga birakel ng Diyos, yung mga nakaraang kabutihan ng Diyos. Na-energize po ako. Malakas po uli ako. Bakit? Eh, minimeditate ko. Pag gusto ko namang manghina, ang aalalahanin mo lang, mga nakaraan mong malungkot, siya, malulungkot ka na. Alam niyo sa kanas kung paano kayo pahinahin. I-replay niya lang yung mga kasalanan mo, yung mga pagsuway mo, and then, ang feeling mo, condemn. Ako, wala na po akong kausap. Kailangan tapusin ko na po ito. Huli pong verse. Uh, we meditate on the Lord Himself, His wonderful works. We also uh, meditate sa Kanyang Word. pag sabi po, Word. Word of God. Psalms 119, verse 15. Iisa-isahin natin. Napasahin ko po yan. I will meditate on your and contemplate on your race. Tatalun po ako sa 23. Sabi po, but your servant meditates on your statutes. Verse 48. Kayo po ang magbasa. 1, 2, 3. Which I will meditate. Ayan, paulit-ulit sinasabi po yan ni David. Eh. Salmis, eh. So, naniniwala po ako to increase our love for God. We need to meditate. 
Pangapat po, may kausap po ako. Kaya pa nyo, seven more minutes. Okay, sabi po, ask for more. Sabi, more love. Principle po yan eh. Kung gusto nating madagdagan ng pagmamahal sa Diyos, nagpipray po ba kayo na dagdagan ng Diyos yung pagmamahal nyo? Lord, nagdagan niyo po yung pagmamahal ko sa inyo, sa kapwa ko, sa mga tao sa paligid ko. Pagsakay ko po ng sasakyan, yun ang unang prayer ko, Lord, dagdagan mo ako ng pangunawa, dagdagan mo ako ng pasensya. Ang pasensya ko, oh, Nina, hindi tinapay lang eh. Fruit of the Holy Spirit siya. Pag nag-drive ka sa Pilipinas, pinaka-stressful na kalsada ang EDSA, magbaong ka ng maraming andisal. Hindi ako pasensya. You need more patience. You ask God, Lord, increase my patience. Increase my love. Increase, Lord. Ganang is sa Diyos. Si David po, gusto ko si David. Uh, I'll stop on this. Then I move on. Psalms 27 verse 4. Dumating po sa buhay ni David, isa lang ang nilulunggati niya. Isa lang ang gusto niya. Pakisabi po sa katabi, one thing. Isa lang. Ano yun? I ask of the Lord, this what I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. Si David po, dumating ang panahon, isa lang gusto niya. Gusto ko pong mamasdan ka. Gusto ko manatili ang kinauuhawan niya, Diyos. Ang kaibahan ni David sa atin, hindi niya lang, hindi niya lang gusto yun. He didn't just desire. He sought the object. And God is the object of His desire. Inukurso niya talaga ang Diyos. Consistent na tema ni David yun sa Bible. Psalm 63. Kaya po naman ang Diyos, dahil consistent niya hinahanap ang Diyos, nasumpungan ni David ang Diyos. Para ba pong madagdagan ang pagmamahal natin sa Diyos? We ask God, nadagdagan yung pagmamahal natin. May kausap pa po ba ako? Oh? Lord, nadagdagan niyo po yung pagmamahal ko sa inyo. Lord, Lord, increase my love, Lord, para sa inyo. Lord, nadagdagan niyo po yung pagmamahal ko. Tulungan mong mahalin kita, higit sa mundo. Kinikwento ko po sa inyo yung isang pastor the, the other time. Binless ng Diyos yung church niya. Binless din siya. And one day, yung pangarap niya pong sports car, napili niya. Hindi niya napansin. Araw-araw, nakasakay siya sa sports car. Nililinis niya. Ayaw niyang magasgasan. Ilang buwan yun. And then one day, sabi ng Lord, mukhang mas mahal mo yung kotse mo kaysa sa akin. Mas madalas mong hawakan. At mas excited kang sumakay. Alam niyo po yung idols in the heart? Hindi lang po Diyos na sinasamba yan, ni Yuyo Kuan. Yung mga bagay na mas mahalaga sa iyo, higit sa Diyos, it can be an idol. I pray that, Lord, dagdagan niyo po yung pagmamahal ko sa iyo. Pakitaas nga po yung kamay. Father, dagdagan mo ang pagmamahal namin sa inyo. Increase our love for you more than anything else in this world. Pakipalakpakan po natin ang Lord. Panglima, pangani, pangkito, tapos na po ako. Pag-isabi po sa katabi mo, Devo develop more faith. Yes. Hindi po ako naniniwala na magkakaroon ka ng higit na pagmamahal sa Diyos nang hindi ka nagtitiwala sa Diyos. Because ang faith and love, hindi po yan pinaghihiwalay. Faith, work it through love. Galatians chapter 5 verse 6. Ang faith po natin sa Panginoon, yan po ay nag increase The more na nag increase yung faith ko sa Diyos, I realize, mas minamahal ko ang Diyos. Tingin po lang kayo, papaliwanag ko po. Kung may isang unang bagay na gusto po ni Satanas mawala sa inyo, yung you trust, isa sa elemento po ng love, may kausap pa po ba ako? Isa sa elemento ng love ay trust. Tingin po kay Pastor, kapag nawala ang trust mo sa asawa mo, Mababawasan ba yung pagmamahal mo sa kanya? Yes or no? You see? Why? Because trust is an important element. The more na nag-i-increase yung trust mo sa Lord, natatagdagan ng pagmamahal mo sa Diyos. You develop more faith. The more na buong buo po yung pagtitiwala ko sa Diyos, the more na nakikita ko na I learned to love God more. Nothing pleases God more than faith. Naalala niyo po ba, mga a year ago, may isa pong nagpunta sa church natin, bulat po yung anak niya rito. 
pinalo ng asawa, lumuwa yung mata. And then after ilang years, nabulag na rin yung kanyang mata. Bulag na po nung pumupunta rito. And then, may pagpipray ko na, sabi nung tatay, Maso Joy, binenta ko yung bangka, binenta ko rin yung kalabaw. Para lang maoperahan yung anak ko kahit pa paano pandagdag. Pero may endorsement yung gubernador yata at saka may sabi sa akin ng matanda. Maso, pachitsya ko na rin yung mata ko. Baka pwedeng ibigay ko dun sa, sa anak ko. That's my point. Sabi ko po sa matanda, pwede yung makain tumingin. Sabi ko sa matanda, hindi nyo kailangan gawin yun. Yung pagmamahal nyo po sa inyong anak, i-order po ng Diyos yun. And true enough, faith work it to love. Say amen. Sa ayaw, gusto po niya, umuwi po sila na nakakapita yung anak. Palapakan natin natin ang Panginoon. Nothing. Nothing. Alam niyo ba, walang nakaka-excite sa Diyos more than faith. Oh, yes. Nai-excite po ang Diyos pag nakita yung faith mo. Tingnan niyo po. Matthew 8, 8 to 10. We know the story, but sometimes we need to to review, we need to read again. Sabi niya, pupunta ako doon, pagkagalingin ko yung alipin mo. Sabi niya, Sister Leon, Lord, you don't need to go. Just say the word and my servant will be okay. Tingin po kay Pastor. Pansinin niyo po yung salitang when Jesus, pakisabi po, when Jesus heard this, He was astonished. Namangha siya. At eto tumigil si Jesus, sabi doon sa mga tao. Sumusunod, I tell you the truth. I have not found anyone in Israel which has great faith. Namangha ang Lord. Pwede ko ba ako magtanong? Okay lang, ha? Oh? Kailan huling namang ha ang Diyos sa pananampalataya mo? Magka na pong sumagro. Kailan yung huling napahanga ang Diyos sa inyong faith? When was the last time? Napahanga mo siya at sinabing, iba to talaga ang anak ko nito, iba ang pagkitiwala nito sa akin. Wala pong nakaka-excite sa Diyos. Wala rin nakaagalit sa Diyos. Tingin po kayo, nang higit sa unbelief. Oo, oh, pastor. Tingnan niyo po. Numbers 14.11 Gahit po ang Diyos. Pupuksain sila ng Diyos eh. Sabi ng Lord, How long will these people treat me with contempt? How long will they refuse to believe in me? In spite of all. Pag-sabi po, of all. Kasi ang dami ng miracles na ginawa ng Lord. Ang problema, hindi nila natutuhang manampalataya. I have performed among them. I pray that mag-increase po yung ating faith. And the way to increase our faith, again, it is a process. Pag-isabi po, read the word. Faith comes by hearing and hearing by the word of... Kagaya po ngayon, nakikinig po kayo ng salita ng Diyos. Ini-increase po ng Diyos yung faith niyo. Pag-isabi po, heed the word. Hindi sapat na marinig mo. Nag-i-increase ang faith mo kasi pinamumuhay mo yung salita ng Diyos. Pag-isabi po sa katabi mo, ito ang mahirap. Welcome the test. Meron po dati, lumapit sa akin. Sabi niya, Pastor, gusto kong maging matatag sa pananampalataya. Pastor, gusto kong maging matibay sa faith. Sabi ko, ah, ganun ha. Sabi ko, mag-pray tayo. Sabi ko, Lord, dahil gusto po niyang tumibay at tumatag sa pananampalataya, patalan mo po siya ng mga pagsubok. Panginoon. Sabi, tiga, tiga, tiga mo lang, Pastor. Ang sabi ko po, ipag-pray niyo na tumatag ang faith ko. Sabi ko, ang paraan ng Diyos para tumatag ang faith mo through tests and trials. Are you there? Yeah. Eh tayo po ayaw natin i-welcome yun. Gusto lang natin tumatag ang faith. Saan po kayo nakakita ng heavyweight champion of the world na walang tinalo kahit isa? Sabi mo, the heavyweight champion of the world! Ang record wala. Walang nakalaban pero champion. <laughs> Hindi po tayo mag-grow in faith nang wala tayong i-co-conquer na tests and trials. Develop more faith. Isang we need to welcome this. Naku, ayaw nyo na ako. Isang papahintulutan mo, Lord. Yes, Lord. Sige po. Sino po narito okay lang dumaan kayo ng pagsubok basta kasama niyo ang Panginoon. Tapakita sa kamay. 
Ay, ako mahina po. Hindi ko po sinasabi yung it is the test alone. Sabi ng Lord, when you walk to the waters, I'll be with you. Pag sabi po, I'll be with you. Huwag mong isipin, dumadaan ka lang pagsubok ngayon, malayo ang Diyos. No! Sabi ng Lord, I'll be with you. I'm watching you, nandun ako. I'm with you. Kaya sabi ni David, Yea, though I walk to the valley of shadow of death, I will fear, for thou art Sino po ang dumadaan ng problema ngayon? Kabigatan. Sabi ng isa, itaas na yung kamay mo. Sabi ng Bible. I pray po today, kung niyo pong, kwento ko lang po ito, kaya pa huwag niyo, five more minutes. Uh, isang sangay po. Nakita ko po yung kapatid na namatayan. Hindi po ako nakadalaw sa libing. So, nilapitan ko. Tapos sabi ko, kumusta na po kayo? Sabi niya, sa biyaya po ng Diyos, okay naman. Sabi ko, kuya, hindi mo na ako nakarating sa libing ng asawa mo. Alam ng Lord, pinagpipray po kita. Sabi niya sa akin, huwag po kayong magalit, Pastor. Ano po pinagpipray niya? First time mo yun, may nagtanong ano pinagpipray ko. Tanongin mo yung katabi mo, nagpipray ka ba? Ay, huwag na po, huwag na po. Sabi siya sa akin, ano po pinagpipray niya? Sa Joey. Sabi ko, inawakan ko yung kamay niya, pinagpipray ko po kayo. Nanawa, maging matatag kayo, maging malakas ang inyong pananang pagtaya. Tumulo po yung luha niya. Sabi niya, salamat po, basta naging matatag naman ako. Sabi ko, ano po bang gusto niya ipag-pray? Sabi niya, basta isama niyo sa prayer niya yung prayer ko. Sabi ko, ano po? Ang prayer ko po ay, nawa ang mga pagsubok na dinaanan ko. Huwag masayang. naway matuto po ako sa mga pagsubok na pinagdadaan ng mga ngayon. Matchup na pala daw po, ano? At ipalakpakan niya po ang Panginoon. Maka mahila po. Tumingin po kayo po pa sa jury. Why? Kapag dumaan tayo ng pagsubok, ang isang layunin ng Diyos ay matuto ka. Mabago ka. Sa pagsubok doon makikita kung madaldal ka, mayabang ka, mareklamo ka. Ang mga Israelita, tuwing may pagsubok, na-expose ang kanilang ugali, mareklamo. Walang ginawa kundi magreklamo. Tingnan niyo po yung karakter niyo pag may pagsubok. Pag nasa terapi kayo. Pag may problema kayo sa anak, sa kabuhayan, tingnan niyo yung sarili mo. Sa ayat gusto po ninyo, reflection niyo po yun. Lord, kitang-kita ko yung sarili ko, Lord. Sa gitna ng mga ganitong bagay, kulang ako ng pasensya. Kulang ako ng pakunawa sa ibang tao. Panginoon, baguhin mo ako. Ako, wala na po akong kausap. May kausap pa po ako? Dumadaan po ba kayo ng pagsubok ngayon? Isang magandang prayer. Kasi ito sinasabi ko po, hindi lahat ng dumaan ng pagsubok naging better. Marami kong dumaan ng pagsubok, naging bitter. Nung dumaan ng pagsubok, nakatakot ang kamay sa Diyos, sabi, di na ako magpipray. Di na ako, ate. Hindi ko napapanggitin ang pangalan mo, kahit kaya. Hindi po ako nagbibiro. So many people today, bitter sa Diyos. Bitter sa kanilang sitwasyon. I cannot blame them hindi ko sila masisisi. Sabi sa akin nung namatay ng anak, nasaan ang Diyos kung nasa ka saan siya? Kung talagang may Diyos. Nasaan ang Diyos? Hindi po ako makasagot sa kanya. Wala po ako masabi. Kahit anong paliwanag ko sa Bible, wala akong Tatamang sagot sa isang taong hurting me. Sa isang taong nagtatanong minsan. But at the end of the day, ang, ang tingin mo kasi, tingin po ng marami kasi ang galing mo magtanong, 
Palakas ang faith mo. Hindi po. Tumingin po kayo kay Pastor Joy. Can you look at me? Alam niyo ba sa Bible ang faith? You just walk without asking. You just obey and trust God. Sino po dito kayang-kaya niyong magtiwala at naniniwala kayong napakatalino ng Diyos para magkamali? Gusto ko pong marinig ang sagot niyong Amen. Amen. In life, hindi po lahat na unawang ko. It's hard to explain many things to people. But faith is simply believing God that this God nasa puso niya ang pinakamabuti para sa akin. And that is my faith. Kaya mahalaga po yung nagmamahal sa Diyos eh. Kiniklaim ng maraming Romans 8.28. Pakikorek ko lang mo yung iba. Romans 8.28. Kanino po yun? Romans 8.28. Ito po. We know that all things to those who those who yan po'y pangako sa mga totoong nagmamahal sa Diyos. Hindi sa mga hindi nagmamahal sa Diyos. Sa mga nagmamahal sa Diyos, tingnan niyo po mabuti, narinig ko po yung iba, all things works together. Sabi ko, ito lang yun. For those who love sa mga totoong nagmamahal sa Diyos, yun ang reward ng Diyos sa mga totoong nagmamahal sa Kanya. What everyone can claim that verse. Tingin ko kayo ni Pastor. Yung isang taong hindi nagmamahal sa Diyos, makikulay mo ba all things works together for good? Maling context. Yan ay pangako ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Totoong nagmamahal. Iwan ng Diyos yung sa mga totoong nagmamahal sa Diyos. If you truly love God, tanawin mo na lahat ng dadaanan mo may magbuting plano ang Diyos para sa'yo. Narinig ko po yung iba kahit hindi kristyano, magandang verse, sabi ko, claim it. Sabi ko, ang pangako ngayon ay binigay ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Sad to say, magandang iklim. Pero, hindi po ba for those who love Him? Sino po rito totoong nagmamahal sa Diyos sa asas kamay? Salamat po. Ang prayer ko po, naman ang inyong daanan sa buhay, may pabuting plano ang Diyos. Sa pagtatapos ko po, pang-ani mo pang pito, tapos na po si Pastor Joey, are you learning something this morning? Last, always express your praise. Para sa people, praise and worship. Ah, uh, sabi ko nga po kanina sa simula, hindi mo pwedeng sabihin, I love you, pero huwag mo ipagsabi ha. Nasabihin mo, oh, I love you, but we just keep it secret. Ang mga totoong nagmamahal, gusto mong lahat malaman ng taong nagmamahal ka sa Diyos. Say Amen. Kaya yung mga in love na ako, lahat ng post sa Facebook, lahat ng picture nila, lahat ng pagmamahalan nila, nandun. Tingnan mo. But what is my point as I close today? Psalms 34 verse 1. Sabi ni David, I will bless the Lord. Pag sabi niya po, I will bless the Lord at all times. Pero alam niyo po ba, tingin po kay Pastor Joey, alam niyo po ba kung kailan higit higit na lumalalim ang pagmamahal niyo sa Diyos. Hindi naman pagka panapayapa ang buhay. Ako po nakita ko yung mga saludo po ako doon sa isang lalaking nagka-cancer yung anak, yung asawa. Nandun, inaalagaan, pinaglilingkuran. Nung gumaling, tingin po kay pastor, ang kanilang pagmamahalan mas malalim. May kausap po ba ako? Because true fat and thin, nasubok ang pagmamahal nila sa isa't isa. Ganon din po sa Diyos. Madalas sinasabi ni Satanas, yung mga yan, naglilingkod sa'yo kasi pinagpapala mo. Hindi po kinurse ni ni Job of Diyos kung siya dumaan ng pagsubok. Tingin po kay pastor, ano pong natutuhan ko? Natutuhan ko po, dalawang bagay. 
Tapos na po ako. Una, tingin po kay pastor, naging, naging mas makabuluhan ang patutuo mo sa panahon na pinuri mo ang Diyos sa gitna ng iyong mga pagsubok at sinaba mo siya. I wanna hear it, amen. Nagbigay ka ng magandang testimony sa mga tao para sa Diyos. Pangalawa, mas lumalim ang pagsamba mo kahit may mga pagsubok. We express our love and praise and thanksgiving sa ano bang panahon. May mga bagay po ba kayong gusto ng pasalamat sa Diyos? Kailan po kayo huli nagpasalamat at sabi niyo, Lord, salamat maging sa mga pagsubok sapagkat pinatatag kami ng pagsubok. Naku, wala na po kong kausap. Panginoon, salamat sa panahon ng kakapusan sapagkat natuto kami tumingin sa inyo, Panginoon. Natuto kami sa iyo umasa, Lord. Alam na, pakatalino po ng Diyos, sana. Grabe. Lord, we thank you, we praise you. Lord, just thank you, Lord. Pakisabi po, intentional. Intentional po, in praise God. Ngayon po, tataas po ang dalawang kamay. Taas po niyo po ang dalawang kamay. In intentional po, pasalamatan niyo ang Diyos sa mga pagpapala, maging sa pagsubok na pinagtagumpayan po ninyo. Panginoon, salamat. Maging sa mga pagsubok, maging sa mga kabigatan na dinaanan namin, nagpapasalamat kami, Panginoon. Panginoon, salamat po sa inyo. Salamat po, Panginoon. Pinasasalamatan po kita. Minuluwalhati po kita. Pwede mo ba kayong tumingin kay Pastor Joey? Tapos na po ako eh. Naramdaman ko lang po ang Holy Spirit. Alam niyo po ba ang puso natin ay natuturuan? Kailangan turuan mo yung puso mo. Matthew 6.21 I'm almost done. Ayoko lang humabis natin ito. For where your treasure is, there... Kung nasaan po yung pinahalagahan mo ng... Ang, ang mga kabayo ko, nilalagyan ng busal yan eh. Para pumunta sa kaliwa, para pumunta sa... sa kanan. Yung puso natin minsan, tuturuan mo kung ano yung uunahin. Say amen! Yung puso natin, tuturuan natin ano yung mahalaga. Ituturo mo sa puso mo sa iyo yung pinaka-importante. Ano yung tapat? At alam mo rin kapag ang puso mo ay lumalayo doon. Eh. Tuturuan mo yung puso mo. Pag naturuan mo na yung puso mo, tayo po, tinuruan eh. Yung mga anak natin, naturuan na natin, automatic. Natuto na sila. Natutuhan natin mag-pray sa umaga, magbasa. Automatic. Walang ka-effort, effort. What is my point? Pag, alam niyo po, kapag natutuhan natin sambahin at pakurihan ng Diyos sa anumang panahon ng buhay, dadating po ang panahon. Walang ka-effort-effort kahit may pagsubok at kabigatan. Makikita mo yung sarili mo, umaawit ka ng pagsamba sa Diyos. Ito po, Job chapter 2 verse 9 and 10. Sabi niya, you curse God and die. Sabi ni Mrs. Potipan. Sabi ni Job, theology niya, because one foolish woman shall we indeed accept good from God that we not accept adversity? Paano mo tatalunin niya? Sabi niya kahit pagsubok. Hindi mo matatanggapin at papahalala ba? What a theology. We leave our hands today. We just praise God and thank God today. Oh, we just thank you, Lord. Salamat sa mga pagpapahala maging sa mga pagsubok na aming pinagtagumpayan. Salamat, Panginoon, hindi mo kami iniwanan, hindi mo rin kami pinabayaan. Pakipalakpakan po ang Panginoon sa pagtatapos. Last, last na po ito. Pag-isabi po, make Him, ako, wala na po ang kausap, make Him your first priority. Pag sumasakay po kami sa aeroplano, natutuwa kami pag inilalagay priority baggage. Ibig sabihin, pagkukuhanin yung bagahe, unang-una, priority. May nagpa-pray po sa akin. Walang trabaho, sabi Pastor Joey. Please pray na magkatrabaho. Hirap na hirap na yung pamilya ko. So nag-pray kami. Magka-pray po namin. Magkalipas ang ilang linggo, three weeks po, hindi ko siya nakita. Nagkatrabaho na pala. Nung bumalik siya, sabi niya, Pastor, hindi ako nakabalik kasi nagkatrabaho ko. Ang problema, umiiyak. 
kahit araw ng linggo, may pasok. Mali po yung prayer ko. Dapat pala. Ang prayer ko, Lord, bigyan mo ako ng trabaho. Pero linggo walang trabaho para nakakasamba ako. Iniyak siya. Sabi niya, Pastor, can we repeat the prayer? Change the prayer? Pakisabi mo nga sa Panginoon, bigyan ako ng trabaho na libre pag linggo para nakakasamba ako. Alam niyo po, nung makita ko siya, sabi ko, napaka-childlike faith nitong tao nito. Pagkatapos mag-pray, pagkalipas sa isang linggo bumalik, sabi niya, Pastor, may trabaho na ako at araw ng linggo libre, nakakasamba ako sa Panginoon. Ilang tao, prioridad ng Diyos. Are you here with me? Yeah. Alam niyo po si William Carey, isa sa pinakakilalang misyonaryo sa India. May anak po siya, ang pangalan po ay Felix. Matalino yung anak niya. Nag-aral. Parang naalala ko tuloy, kay kwento ko ba yung kwento? Nagpunta po ako sa isang bahay ng pastor eh. Nakakainan. Sabi ko, Magpapastor ka rin na nakagaya ng tatay mo. Sabi niya, hindi ho. Sabi nung tatay ko, dahil matalino ako, magdudoktor ako. Sino ko papastor? Sabi niya, yung, yung isang kapatid ko, hindi ho ganang matalino yun eh. <laughs> <laughs> ang magdudoktor, yung matalino, yung hindi ganang magaling, yun ang magpapastor. Natawa ho kayo? si William Carey, yung anak niya. Matalino. Nangako, sabi niya, Lord, mag-mimission ako sa Burma. E na-promote. Natuha ko ang gobyerno. Ginawa ko siyang ambasador. Umiiyak yung tatay. Sabi niya, mag-pray. Pumunta sa prayer meeting yung misyonaryo. Sabi niya, may malaki kong problema. Yung anak ko nagtaksil sa Diyos. Nangakong maglilingkod sa Diyos. Ginawa lang ang basa doon. Nakalimutan na ang Diyos. Inuna pang paglingkuran ng tao kaysa sa Diyos. Nakakatawa ko nung binabasa ko yung testimony. Sabi ko, grabe. To be an ambassador of a nation is an honor. Pero sa pastor na ito, sabi niya, wala nang greatest na nakarangalan kundi maging lingkod ng kataas-taas ang Diyos. At iyon ang mahal na sa akin. Today, as we close, prioridad mo ba ang Diyos? Sukatin niyo, una sa inyong oras, maraming bagay na lumanakaw ng inyong oras. Siya ba'y prioridad niyo? Ilang, ilang nga bang oras ang binibigay ko para sa Diyos? Prioridad ko ba siya sa inyong budget? Pagbindas kayo ng Diyos. Mga simpleng sukatan. To increase our love for God, Make Him your first priority. Minabati ko po kayo ngayon. Mahirap kong pumunta rito, traffic po sa Hedsha, pero narito po kayo dahil prioridad niyo ang Diyos. Palapakad nga po natin ang Panginoon. Tumayo po dahil lahat. Oh Lord, we thank you for this. Magpipray po ako sa dali. Bakit natin awitin yung awit na ito na awit ng pag-ibig. Yung mukha po tayo sa dali. Father God, the best I can, the best I knew, I preach thy word today. Tagtagay niyo po yung pagmamahal namin sa inyo. Yung pong aking panalangin. Nawa, may pakita namin sa harap niyo, hindi kayo number two, hindi kayo number three, kayo po yung number one. Tulungan mo kaming mahalin ka namin, higit sa lahat ng bagay. Pakipalakpakan po ang Panginoon ng Jesus. Awitin po natin ang awit, then I bless the congregation as we close. Let's sing this song, our love song to the Lord this morning. O Diyos ang aking Pastor, asensya na po. Ito pong awit na ito ay isang tugon tapos kung marinig yung increasing love for God. Sana aawitin niyo po ito not just a song. Kasabi mo, Lord, mula sa araw na ito, hindi ito awit lang. 
ito'y panalangin ng aking puso. Kuminsan po pag nagpipreach si pastor, may kasunod na awit. Isa po yung sa mensahe ng Diyos sa akin eh. Ilagay mo sa awit yung mensahe mo. Kasi madalas yung mensahe nakalimutan. Yung awit kahit sandaang beses awitin, hindi nakakalimutan. And that is the reason I keep writing songs. I put my message on those songs. And we keep singing the song. And we make those songs the prayer of our hearts. Gawin po nating panalangin ito. Kaya po ba nating awitin ito? Sarisabay, pakitaas ang kamay. <coughs> Itataas, O oh Diyos, ang pagsambay, Sabay-sabay po tayo. We sing the verse. Itataas, O Diyos, ang aking tingin. Can I hear you more? Ang pagsambay. People who came to the service today, nawa po ay na-awaken ang kanilang puso na mahalin kayo at makilala pa kayo. Ang mga may sakit po, pakipatong ang kamay sa bahaging may sakit, idaloy mo po ang himala ng kagalingan sa mga taong pumunta sa lugar na ito may karabdaman. Ang mga tao pong nagugulumihala ng kaisipan, bigyan niyo po sila ng kapayapaan. Ang mga tao pumunta rito upang hingi ng inyong direksyon sa kanilang desisyon, gabayan niyo po sila. Father God, buwiin mo ang kanilang pamilya na tinatangkang wasakin ng kaaway. May narito po, maghihiwalay na kayo dapat, kaya kayo nagpunta rito. I pray and I reconsider niyo ang inyong desisyon. Gabayan kayo ng Panginoon. Hindi po talaga kayo magtatagumpay na wala po ang Diyos sa inyong pamilya. Father God, I pray na i-bless mo rin ang kanilang tinapay at tubig. Marami pong salamat. 
Sa umagang ito, ang panalangin ko po, matutuhang pa namin kayong mahalin ng higit. Pakipalaparam po ang Panginoon. Pinagpapara ko po ang kongregasyon ito. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, everyone to say and agree. Magandang tanghari po. God bless you all. Ito kawit natin sa Lord.